he behaves not like vice chancellor he behaves like ruling party cadre member and the way he has conducted this whole episode where a person who is openly patently that the candidate does not even have the required quality teaching experience he wants to please the powers that be because she is related to the secretary of the uh, uh, chief minister therefore he is going out of his way this is shameful universities are academic institutions these universities are not there to employ the relatives of those who are in power and now i'm going to have a full fledged inquiry how many such appointments have been made during last 2 3 years as long as i am i had already offered them i was telling you you take the chancellorship but you are saying no you will amend the law you will make it a five member body so that you have the majority by majority it will be decided chancellor shall only put his signature there forget about these things just simply forget ഗവർണറുടെ ഈ വാക്കുകൾ ബി സിയുടെ കെടുകാരിസ്ഥതയ്ക്കെതിരെ മാത്രമല്ല ഇഷ്ടക്കാരെ തോന്നിയതുപോലെ തിരികെ കയറ്റാൻ വെപ്രാളപ്പെടുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനേറ്റ കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ് കേരള സർവകലാശാലയിൽ പി കെ ബിജുവിൻ്റെ ഭാര്യ കൊച്ചി സർവകലാശാലയിലാണെങ്കിൽ മന്ത്രി പി രാജീവിൻ്റെ ഭാര്യ കാലടിയിൽ എം പി രാജേഷിൻ്റെ ഭാര്യ കണ്ണൂരിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി കെ കെ രാകേഷിൻ്റെ ഭാര്യ എന്താണിത് ഇങ്ങനെ സ്വന്തക്കാർക്കും ഇഷ്ടക്കാർക്കും വാരിക്കോരി നൽകാൻ കേരളത്തിന്റെ ഖജനാവ് പാർട്ടിയുടെ തറവാട്ട് സ്വത്താണോ എന്നാണ് പൊതുസമൂഹം ചോദിക്കുന്നത് അനധികൃത നിയമനങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാനുള്ള ഗവർണറുടെ തീരുമാനം വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് എങ്ങോട്ടാണെന്ന് വ്യക്തമാണ് പ്രിയ വർഗീസിന്റെ നിയമനം തടഞ്ഞ ഗവർണർ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും പാർട്ടിക്കും നൽകുന്ന സന്ദേശം എന്ത് അർഹരെ മാറ്റി നിർത്തി തഴഞ്ഞും സഖാക്കളുടെ ഭാര്യ എന്ന ഒറ്റ യോഗ്യത കൊണ്ട് നേടിയെടുക്കുന്ന സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ പലർക്കും നഷ്ടമാകാനും സാധ്യതയുണ്ട് പ്രിയ വർഗീസിന് അടിസ്ഥാന യോഗ്യത പോലും ഇല്ലെന്നതാണ് മറ്റൊരു വസ്തുത ചാൻസലറായ ഗവർണർക്ക് മൂക്കുകയറിടാൻ മുട്ടി നിൽക്കുന്ന മുന്നിൽ ഇനി എന്ത്